哎，既然观众这么喜欢，不如咱们就多做几期，把这个民俗主题，咱做下去啊。可以啊，咱就走这个路线，主打中国风。不过说实话啊，这个路线啊太难了。你想啊，这么多主播都是做中国风，而且大多都是专业的。其实啊，你们这次是因为神秘感才能制胜的。时间长了，大家把这个神秘的面纱揭开了，他们就没有好奇心了。所以说现在的网红热度啊，持续的时间非常的短。你现在说话怎么越来越像经纪人？你说你去镇江，你就去，你干嘛两头瞒呢？幸亏谭峰发现的早，要不然多危险呀！嗯，我又没失联，你们搞那么紧张干嘛？你要是被绑架了呢？我跟你爸差点报警。我爸回来了。回来了，又走了，聊了几句，这事儿你知道，聊是聊不通的。那你们也不能总这样分居下去啊。男的不是一块过日子，而是明明知道两个人没有爱，还要把日子过下去。妈，其实你们有缘分可以遇见。还能走到一起，已经够幸运的了。是你给我的链接，我这个项目才能顺利起来。老爸还这么客气，我跟你妈这么些年。不选个娃娃上去、啊？可以啊，满载而归啊。马马虎虎吧，倒是没浪费啊。有人给花钱，不玩白不玩。干嘛去啊？我在这儿待着，您不是不好意思哭吗？谢谢你，刘大夫什么时候也学会客气了。你的祝福对我来说是最重要的。挑哪个好你去镇江见的什么朋友啊？小许，就你那前男友。啊，你找他干什么呀？他背着你跟他导师女儿谈恋爱，你忘了？哎呀，都是误会，都谈开了。那谭峰知道吗？要他知道干嘛？哎，你们俩不是总在一块儿吗？那我们是同事，当然得在一块儿工作了。不过我很快就不是他员工了，我决定辞职。你不是说华阳集团挺好的吗？好是好，就是太累了，一天到晚加班，我想休息休息。你气色就是有点不好啊，妈明天给你做点好吃的补补。妈，你不去爱丽安一家了？哦，不去了。再好也是别人家呀。你们不是好的就像一个人似的吗？怎么说不去就不去了？那都是说着高兴的，谁能跟谁好的跟一个人似的？有句话说：“分久必合，合久必分。”我真的明白了。妈。这段时间没见，感觉你变了好多，是吗？我就觉得这段时间我好累
心累。咱们俩好好在家歇歇。嗯。哎，小雪，点儿姐跟你说那事儿，考虑的怎么样了？我也说不上来，就是觉得怪怪的。总觉得我们一旦成了同事，好多事情就变了。其实你不用担心，点儿姐这人啊，就是表面上特严厉，实际内心特别热心肠，还特别照顾大家。而且你们给我当助理，我能委屈你们吗？可我什么都不会啊。你不用会什么，这个工作内容很简单，而且最主要的呀。我希望你们来是为了咱们以后不会疏远。你想啊，等我单曲发了，我会越来越忙，咱们见面时间就越来越少。你们要来我团队，咱们能每天都见面。而且你们真的不要跟我见外。你想啊，你比我们公司那些助理都了解我，那多好啊！我可以做你助理，但我有个条件。直播间，我要继续做下去。没问题，我支持你。你的梦想，就是我的梦想。谢谢。我到香港来出差，特地来看看你，怎么样？你还好吗？哎呀，说实话，一开始压力真的挺大的。那么多同事都是顶尖大学毕业，而且都在这么高的职位上面工作过。我，不管怎么说，毕竟就是一个助理。你一个助理和一众经理们在同一个教室里边，还不够你自豪的？<笑>你总是这么鼓励我。其实从你当初来面试，我就对你的未来深信不疑。说起来，我也是有点小私心的。你不知道，我和你有着相似的经历。我是以我们市高考文科状元的身份考入港中大的。毕业以后，我为了我爱的人去了英国，做了一名全职太太。再后来，发生了很多事。在一次争吵之后，他打了我，我的孩子就没了。那段时间，我一心想死。后来一想，父母还在，我就放弃了。再后来，我就进了咱们公司。和你一样，我刚进来的时候也是一名助理。我真没想到，你还有这样的经历。您跟我太不一样了，您比我优秀很多，也比我坚强很多。不，支撑我们在职场走下来的原因，只有一个，说到底就是那四个字：找回自我。这是当时你面试我的时候问我的问题。对。
当你说出那四个字的时候，我就知道你一定会成功，因为我太知道那四个字的力量了。这次我来香港还有个消息要告诉你，总部对于你在香港的表现和成绩非常满意。我呢，也对董事长那边小小的推荐了一下你，谢谢。所以总部考虑让你进入我们公司在香港地区的运营团队。这两天会有高层和你谈话，我希望你能好好把握一下。呃，我想问一下，如果我接受这个新岗位的话，是不是就意味着我以后要长期在香港工作和生活了？是的，公司会为你提供一切相应的保障，包括你子女的教育机会。达到一定的年限，你还能拿到香港的居民身份。郑总监，这个事情，我想跟我父母商量一下。<笑>好，跟你父母商量一下。其实我觉得这个事儿啊，对于你来说，甚至于对俊俊来说，都是一个机会。所以，我希望你能够把握住。我会的。玉红啊，我想什么呢？嗯，清明上河图修完了，已经拿去裱了，裱好了以后呢，就该卖了。绣品绣完了，又找到了买主，这是好事儿啊。嗯，是，可是想想，我们辛苦了这么长时间。这么一件作品马上到了人家手里，心里真的酸溜溜的。是，几个人一点一点的修了那么长时间，有感情了。可即使是卖出去，你们几个人的感情还在呀、啊。问题是，友情好像。已经不在了。不会吧？我也不知道是怎么回事。本来姐妹们住在一起，快快乐乐的，挺好的。可是住着住着，矛盾就越来越多。我回过头来想想，也没什么大事啊。怎么就，就突然之间，大家都过不到一块儿去了？多沟通吧，你想想啊，明轩和你，婉露和强子，还有，还有我们俩，只要多沟通，就没有解决不了的问题。我也是这么想的。嗯，你看啊，虽然我们家里总是磕磕碰碰的，但是，在我们五个老闺蜜里头，我还是最幸福的。是，磕磕绊绊才是生活的常态，平平淡淡才是真。艾琳，嗯，感觉怎么样？还好。你跟我说实话，我现在这个样子。是不是很难看？瞎说！我们前几天还议论呢，说我们艾琳不化妆不梳头，也能甩年轻小姑娘几条大街去。我们闺蜜们都打扮打扮，都不敢给你坐在一起喝咖啡。你快别安慰我了，我知道。现在想来，得病最大的残酷，不是肉体上的痛，而是你不断的要去接受，自己不再是一个美好的人
。费磊，你那芦荟胶在哪儿啊？我要用一下。你以为你在院子里抽，我就不知道；把它们埋在花盆里边，我就找不到吗？吸烟对身体不好，戒烟戒烟，我说过多少遍，怎么就戒不掉呢？妈，我就是偶尔的抽两根。谭芳。眼睛里怎么全是血丝啊？哎，妈，职业病。站住！是不是遇到什么为难的事了？我是你妈，你从小到大倒头就睡，一觉到天亮，半夜睡不着失眠，肯定是遇到为难的事了。跟妈妈说说，到底怎么了？妈，你想多了，在国外有个项目，有时差总是半夜给我打电话，真的是快烦死了。贝雷，嗯，你眼睛怎么肿了、啊？啊、哦，晚上睡前喝太多水了。又来早了，你还是比我先到一步。一杯咖啡。我已经递交离职申请。哦，我收到了。如果没有什么问题的话，我希望能够顺利通过。嗯、我已经交给行政部处理了，这周应该可以办理交接。谢谢。和你共事的这段时间很愉快。无论我将来怎么样，走到哪里，我都会祝福华阳的。我很庆幸能认识你。幸福，希望我们还是朋友。当然。首先给大家介绍一下新加入的四位团员，他们呢也是 Jack 的好朋友，何映雪、岳辉、刘金红、雨波阳。Jack 呢很信任你们。团队呢也需要你们的加入，希望我们大家一起努力，让 JK 发展的越来越好。谢谢大家，我们会努力的。下一个工作周期呢，我们会很忙，新的工作安排呢已经放到每个人手里了。有什么疑问呢？大家可以问我或者海龙。我再强调一下 ，JK 的官方粉丝团就叫“伦家后援会”，昵称“伦宝”。
응. 뻐 거미 새도. 대비. 아, 아, 버스 대야, 버스 대야. 아, 보이시아, 보이시. 버스 대. 예쁘다. 他们都走了嗯小宋老师说回家一趟赵不贝雷刘大夫最近忙着帮林青山打理院子老黄啊向玉红认错了玉红也回去一趟他们处理完事情再来都是我不好把好朋友都气跑了哎呀你别多想了
就往外走，结果他们小朋友都笑话他，说他。阿姨，再换一个。哦，那还有，嗯，他不是去他外公家玩吗？淘气，一不小心摔了个屁股墩儿。你们猜猜他坐在什么上面了？仙人球。<笑>结果他爸爸让他撅着小屁股，拿着镊子。一个一个扒了三个小时哦<笑>，算了吧，这些啊，答案我们自己编吧。哎，我这还有呢，还有。阿姨，拜托了，这些事情啊，你千万不要跟别人说。哦，啊，我知道了。哎。嗯、以南，这真是个大手术吗？手术是个小手术，问题是大问题啊！未来这孩子真是遇到大事儿。头再靠近一点，靠到那女的肩膀上，再近一点，再近一点，这样显得有亲密感。刚才我拍那个照片，你看了吗？嗯，怎么样，感觉？很帅，帅的有点不真实。其实我也有那种感觉，看着照片中的自己，不知道那是黄明轩还是江凯伦，而且我也不知道，我以后会被人喜欢，还是被人唾弃。会不会只是昙花一现？你别想那么多。我们老家有句话：“神在唱歌的时候，是和天地的对话。”无论有多少镜头，有多少观众，有多少挑剔的乐评人，在你唱歌的时候，世界就是你的。有你陪着我真好。看这个手术时间啊，病理报告也快出来了。李娜，你先别着急呢，也许是良性的。我知道，这么大的事情，我竟然没发现。我这个妈妈，太不称职了。哎呀呀呀呀呀！现在的孩子啊，都是报喜不报忧。那前一阵子，谭峰出了那么大的事儿。不也一直瞒着我吗？谭峰，那是工作上的事，跟贝雷不一样。我早就发现他的脸色不好，可是我没重视。哎，不管怎么样吧，咱们等病理结果吧。贝雷这个孩子也，也真是够傻的。这么大的事儿，你你最后瞒也瞒不住啊。是啊。哎，我赶紧回家跟他谈谈。他说今天要办辞职，现在应该快回来了。为了要辞职？对呀、啊，一大早就走了，说办了手续就回来。哎呦，谭芳这些日子也不对劲儿，大半夜的抽闷烟，精神也特差，说话也特怪。不知道是不是跟贝雷的事有关？那谭峰回来，你问问他，他知不知道？行，等他回来我问问他。丽娜，你回去啊，跟贝雷好好聊聊。这么大的事，瞒谁都不能瞒父母。
。我给宠物店打了电话，说弟弟呀、啊，挺好的，刚洗完澡，吃了喝了，还剪了指甲，<笑>你放心吧。那替我谢谢他们。好的。喂，邢师傅，什么？做好了，这么快啊？那就等我忙完了这阵子，我去取。谢谢你，我们的十字绣裱好了。哟，太好了，那我赶紧去告诉小宋老师，买家这两天一直在催他呢。那到时候，我们一块送去。回来了啊！离个职挺高兴哈。对呀，终于可以逃脱老板的魔掌了。哎，我们俩晚上出去吃饭吧，庆祝一下好不好？贝雷呀、啊，嗯，你前几天不是去镇江了吗？啊，是啊，怎么了？你把那火车票拿来我看看。你看什么火车票？你不相信我啊？你拿来我看看。丢了。那小雪的电话你总该有吧？你们俩不是要和好吗？他打算跟你怎么样啊？不是妈，你为什么突然管这么多？这是我自己的事情。什么都是你自己的事儿，你从来不跟家里说。那过几天你检查报告出来了，你一个人住院手术啊，是不是啊？这些情况你一点都不知道吗？贝雷告诉我，她去外地见她前男友了。她病得重吗？最终还要等病理报告，但是骨肉瘤是恶性度最高的恶性肿瘤，最坏的情况就是截肢、化疗。谭峰啊，如果贝雷真是这种情况的话，你能对他不离不弃吗？站住！你干嘛去啊？我去找贝雷。回来。今天先让宋老师跟贝雷好好聊聊吧。就算是最好的结果，我也必须动手术，而且术后的预后是很难预料的。我不知道自己要坐多久的轮椅，坐多久的复健，才可以让自己看起来像个正常人。谭峰好不容易从低谷走出来，现在他的每一步都事关华阳。我能让他牺牲大好的事业，照顾我这样一个残疾吗？贝雷，就算是最坏的结果，那你怎么知道谭峰不能跟你一起面对呢？我只是觉得这样对他很不公平。那这样对你现在公平吗？谭峰要是知道了，他能安心搞事业吗？不管怎么样吧，这件事情就是不能让谭峰知道。我想，现在他已经知道了。什么意思啊？我告诉刘大夫了。你为什么不跟我商量一下，就把这些事情告诉别人啊？我看到你藏那个病例，我也不知道事情的多严重。我我拿去给刘大夫看看。我你有没有想过，我把病例藏起来，就是为了不让别人知道呢？我没想那么多。妈，你一点都不了解我。那那那对不起，我我真没想那么多呀。你既不了解你朋友，也不了解我爸，更不了解我，你谁都不了解。拖着，还是到了这一天呢。要真舍不得卖，就别卖。我在艾琳家还挺好的。你们要真想旅游，谁出不起这四万块钱呀？啊，也不全是为了钱。当初大家都说好的
，买家也谈好了，舍不得也得出手啊。那明天上午八点吧，红姐、梅姨、艾琳都来。哎，别提了，一个晚上没跟我讲话，现在可能是睡了。这个孩子啊，从小就自尊心强。就是怕示弱，看来今天真的生气了。啊，不不不不，我明天一定得去。说起来，还是大伙帮我绣的呢。那你早点休息，明天我烧着你。哎呀。这么快出手了，我怎么这么舍不得呀？妈，你要是实在舍不得，就别为难了。不行，这二十万我出，买下来还是怪在艾琳阿姨家吗？哎呀，那哪行啊？就是我愿意，那些阿姨们也不会答应啊。再说了，那买家都说好了，咱不能反悔啊。哎呀，行了行了，谭峰，你管这些事儿干嘛呀？啊，对了，明天贝雷一个人在家，你你去找他，跟他好好聊聊。好吗？不会的。哎呦，不行，我一想起来我就特难受，怎么跟卖闺女的似的？哎呦。韩风，宋阿姨，我来看看贝雷。贝雷昨天到现在一句话都没讲，心情特别不好。谭风，你要有心理准备啊。宋阿姨，您放心，情况我了解了，我跟他聊一聊。谭风啊，阿姨多问你一句啊，不管贝雷是什么结果。你都能跟他一起面对吗？我了解贝雷，他故作坚强，故作冷酷，是因为太善良，善良到不给别人机会，为他牺牲和承受。你放心，我会永远在他身边。阿姨，相信你，谢谢你，太风。艾琳，好了吗？走了。你开完门让我进去好不好，贝雷？滚！幸亏你还是公关部经理，就算有不喜欢的客户找上门，也不应该没礼貌吧？你要再不滚，我就打幺二零报警了。那好啊，那你打呀！你要不打，那我还打呢。就说有位年轻女子情绪失控，随时可能会轻生。哎，到时候警察叔叔真的会来，就有人给我开门了。这可是我们一针一线认认真真绣的，绝对不蒙人。对呀、啊，线头我都收拾过了，肯定没问题的。对，我们用的都是上好的材料。我知道，几位大姐啊，一看就是实在人。前两天有一位外国的收藏家看中了你们的作品，想高价收购呢。我作为代理商，啊，我得给外国友人把好关啊。哦。是外国的收藏家要买啊？对，是我的一个好朋友，叫威廉。这两年啊，欧美收藏家对咱们中国传统文化非常感兴趣。这《清明上河图》呢，又是卖的最好的，哈。所以说啊，咱们可不能丢中华文化的脸呐。对，那你可得好好的验验啊。要是没有问题的话，你就卖给那个叫威廉的。这打的可是我们中国人的名片啊。没错。要是一般的交易也就算了，咱这可是属于国际文化艺术交流呢。
我以个人信誉做保证，不割腕、不开煤气、不跳楼、不上吊，你能走了吗？不能，因为你的信誉值早已透支，不能再做任何担保。为什么？因为你撒了谎，你骗了我。OK， 好，那我真诚的告诉你，我包贝磊从头到尾就没有喜欢过你，不管你做什么，我都不会喜欢你。